হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এনটি বাংলার পক্ষ থেকে আমি নিতীশ চন্দ্র রায় সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণী পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায় গতি থেকে সরণ বেগ ও তরণ নিয়ে এছাড়াও বেক্টোরাশি এবং স্ক্রারাশি সম্পর্কেও আমি আলোচনা করব তার আগে একটি কথা আজ বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে তাই করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে সব সর্বদা বাড়িতে থাকবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবে কোনো সময় অপরিষ্কার হাত চোখ মুখে লাগাবে না নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এবং অপরকে শেখাও আবারও বলছি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে এটা স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম কারণগুলি মেনে চললেই এখান থেকে ভয়ের কিছু নেই তোমরা বাইরে বেরোবে না বাড়িতেই থাকবে এবং সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবে তাহলে আমি এখন আলোচনায় যাচ্ছি আজকে ক্লাস শুরু করছি আমার সঙ্গেই থাকো তোমাদের এখন স্কুল বন্ধ তাই আমি ক্লাসগুলি খুব দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা বাসায় বসে এই ক্লাসগুলি করতে পারো প্রথমে আলোচনা করব আমি স্থিতি এবং গতি রেস্ট অ্যান্ড মশান নিয়ে প্রথমে আমরা স্থিতি সম্পর্কে জানবো স্থিতি কি স্থির থাকা অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো বস্তুর যদি তার অবস্থার পরিবেশের সাপেক্ষে অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তখন তাকে স্থিতি বলে যেমন আমরা বসে আছি আশেপাশের বস্তুর সাপেক্ষে যখন আমরা অবস্থার পরিবর্তন না করতেছি তখন তাকে বলতেছি স্থির তাহলে দেখো এখন সঙ্গে আকারে স্থিতি সময় পরিবর্তনের সাথে পরে পার্শ্বে সাপেক্ষে যখন কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না তখন ওই ওই বস্তুকে স্থিতিশীল বা স্থির বলে আর এ অবস্থান অপরিবর্তিত থাকাকে বলে স্থিতি অর্থাৎ সাথে অবস্থার পরিবর্তন হলে সে স্থিতিশীল বা স্থির বস্তু আর এই বস্তুর যে ধর্মটা এটা কি বলা হচ্ছে স্থিতি যেমন টেবিলের উপরে একটি বই বইটি স্থির থাকে যেন পৃথিবীর সাপেক্ষে ঘর বাড়ি পৃথিবীর সাপেক্ষে ঘর বাড়ি স্থির হয়ে আছে গাছপালা ইত্যাদি সব স্থির দেখতে তোমরা তাহলে এইগুলি হলো স্থিতি বস্তুর উদাহরণ তবে স্থিতি আর গতি এলে আপেক্ষিক এইগুলি পরে আমি আলোচনা করছি আপেক্ষিক স্থিতির পরম স্থিতি নিয়ে এখন জানবো গতি সম্পর্কে সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্ষের সাপেক্ষে যখন কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তখন তখনই তাকে গতিশীল বলা হয় আর এ অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোকে গতি বলে তীর তোমরা তীর ছুললে যেমন তীর চলতে থাকে চলন্ত সাইকেল ইত্যাদি আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা চলি হয় তা তোমরা বুঝতে পারতিস যে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো বস্তু যদি তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে বলা হচ্ছে গতি তাহলে তোমরা স্থিতি এবং গতি বুঝলে এখন দেখো প্রসঙ্গ বিন্দু প্রসঙ্গ বিন্দু এখন কার সাপেক্ষে আমরা হিসেবটা করব তাহলে এই মহাবিশ্বে কোনো কিছুর অবস্থান নির্দেশ করার জন্য আমাদের একটি বিন্দুকে স্থির করে নিতে হয় এই বিন্দুকে আমরা বলি প্রসঙ্গ বিন্দু বা মূল বিন্দু যেমন তোমার স্কুলের দূরত্ব এক কিলোমিটার আর কোথায় থেকে আমার বাড়ির থেকে না তোমার বাড়ি থেকে তো এই যে কোথায় থেকে এক কিলো তো যে বিন্দু তার সাথে আমরা তুলনা করে হিসেবটা করব অন্য একটি বস্তুর যার সাথে হিসেবটা করব সেটাকে বিন্দু বা প্রসঙ্গ বিন্দু আর এখন এসব প্রসঙ্গ কাঠামো কাকে বলা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো যে দৃঢ় বস্তুর সাথে তুলনা করে অন্য 
মৃত্যুর অবস্থান স্থিতি গতি ইত্যাদি নির্ণয় করা হয় তাকে প্রসঙ্গ কাঠামো বলে অর্থাৎ যখন স্থির বস্তুর একটা স্থির বস্তু নির্দিষ্ট একটা বস্তুর সাপেক্ষে আমরা অন্য একটি বস্তুর দূরত্ব অবস্থার পরিবর্তন সবকিছু নির্ণয় করব তখন তাকে বলা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো অর্থাৎ ঘটনাটা দুটো বস্তু মিলে জিনিসটা হলো কি প্রসঙ্গ কাঠামো আর যার সাথে তুলনা করা হলো সেটিকে বলা হলো প্রসঙ্গ বিন্দু বা মূল বিন্দু তাহলে তোমরা প্রসঙ্গ বিন্দু এবং প্রসঙ্গ কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেলে তোমার বাড়ি থেকে যেমন স্কুলের দূরত্বের উদাহরণ দিয়েছিলাম তোমার বাড়িটা ছিল মূল বিন্দু বা প্রসঙ্গ বিন্দু আর স্কুলের যে দূরত্বের ঘটনাটা বললে সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গ বুঝতে পারছ এখন দেখো পরম স্থিতি পরম স্থিতি আর পরম গতি নিয়ে এখন আলোচনা করব প্রসঙ্গ বস্তু যদি প্রকৃতপক্ষে স্থির হয় তাহলে তার সাপেক্ষে যে বস্তু স্থিতিশীল রয়েছে সেও প্রকৃতপক্ষে স্থির এ ধরনের স্থিতিকে পরম স্থিতি বলে তাহলে যে বস্তুর সাথে আমরা তুলনা করছি সে বস্তুটা যদি প্রকৃতপক্ষে স্থির হয় তাহলে তার সাথে তুলনা করে অপর একটি বস্তুর যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তখন তাকে বলা হবে পরম স্থিতি আর যদি সে যার সঙ্গে তুলনা করতেছি মূল বিন্দুটা যদি আমাদের পরম স্থিতি না হয় তাহলে পরম স্থিতি অন্য একটি বস্তুর পরম স্থিতি বা গতি কিছুই আমরা পরম হিসেবে নির্ণয় করতে পারবো না এগুলি হবে আপেক্ষিক আমি আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি একটু পরে দেখো তাহলে মানে মহাবিশ্বে সব কিছুই কি ঘটছে তোমরা জানো তাহলে পরম স্থিতি আর পরম গতি সম্পর্কে তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধাটা বেশি হবে তাহলে কি বললাম যে যদি পরম কোন স্থির বস্তুর সাপেক্ষে অন্য একটি বস্তুর যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে তখন তাকে বলা হচ্ছে পরম স্থিতি অর্থাৎ প্রসঙ্গ বস্তুটি যদি পরম স্থিতিতে থাকে তাহলে কোন বস্তু তার সাপেক্ষে স্থির থাকলে সে বস্তুকে পরম স্থিতিশীল বলা হয় আর পরম গতি পরম স্থিতিশীল প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে কোন বস্তুর গতিকে পরম গতি বলে এ মহাবিশ্বে এমন এমন কোন প্রসঙ্গ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যা প্রকৃতপক্ষে স্থির হয়েছে কারণ পৃথিবী প্রতিনিয়ত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে সূর্য তার গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে ছায়াপাতে ঘুরছে কাজেই আমরা যখন কোন স্থিতিশীল বা গতিশীল বলি তা আমরা কোন আপাত স্থিতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বলে থাকি তাহলে বুঝতেই পারতেছ যে পরম স্থিতি বা পরম গতি বস্তুটা কি আসলে যেহেতু এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই চলমান সুতরাং পরম স্থিতি বলে কোন বস্তু নেই সবগুলি আপেক্ষিক কারণ তুমি আর তোমার বন্ধু যখন দুইজনে গাড়িতে বসে যখন যাচ্ছ তখন তোমার বন্ধুর সাপেক্ষে হিসেব করে তখন তুমি স্থির রয়েছ কারণ তোমাদের দুইজনের মাঝে কোনো ব্যবধানের সৃষ্টি দূরত্বের ব্যবধানের সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু গাড়ির বাইরের দিকে থেকে দেখো তুমি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তুমি নিজেকেও স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে এইগুলি এই যে বাইরের তুলনায় তুমি গতিশীল আর তোমার বন্ধুর তুলনায় তুমি স্থিতি এটাই হচ্ছে হলো আপেক্ষিক বা স্থিতিগুলোকে বলা হয় আপেক্ষিক বুঝতেই তো পারতেছ যে সূর্য তার গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে যে ছায়াপথে ঘুরতিছে গ্লাস কেটে ঘুরতিছে এই ছায়াপথ সবাই ঘূর্ণয়মান তাহলে পৃথিবীও ঘুরতিছে তাহলে আমরা কেমন করে স্থির থাকি সেজন্য আমরা আপাত দৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হলো আমাদের আমরা আপাতত স্থির নয় আমরা গতিশীল সুতরাং পরম স্থিতি স্থির বস্তু না পেলে পরম গতিশীল বস্তু পাওয়া যাবে না সুতরাং আমরা বলতে পারি এ মহাবিশ্বে সকল স্থিতি আপেক্ষিক সকল গতি আপেক্ষিক কোন গতি পরম নয় পরম নয় কোন স্থিতি তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে কেন পরম স্থিতি পরম গতি নয় সবই আপেক্ষিক তাহলে এই যে আমি একটা কথা বলে গেলাম যে সবাই ঘুরছে সূর্য নিজেও ঘুরছে সূর্য এবং আমরা গ্রহ তার গ্রহ তাতে আমরা পৃথিবী টিভি ছায়াপথে অবস্থান করে তাকে বলা হলো কি গ্ল্যাক্স কি গ্ল্যাক্স সেটাই ইংরেজির নাম কি বলতে পারবে দেখো আমাদের গ্ল্যাক্সির বাংলায় নামটি ছায়াপথ 
ইংরেজিতে প্লাই মিল্কি ওয়ে কথাটা মনে রাখো ওই বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জন্য তাহলে আমরা যে ছায়পথে আছি সেই ছায়পথের না আছে সেটা ইংরেজিতে কি বলা হয় মিল্কি ওয়ে দেখো স্মৃতি ও গতির মধ্যে পার্থক্য একটু এখন দেখো নিম্নে দেখানো হলো পার্থক্য গুলো একটু তাড়াতাড়ি দেখো নিয়ম বস্তুর বেগ স্মৃতির ক্ষেত্রে দেখো সকল স্থিতিশীল বস্তুর বেগ শূন্য গতি সকল গতিশীল বস্তুর বেগ শূন্য অপেক্ষা বড় পরিমাপ করা বস্তুর স্থিতি পরিমাপ করা সম্ভব নয় বস্তুর গতি বিভিন্ন রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায় দ্রুতি বেগ ইত্যাদি তিন মহাবিশ্বের সকল বস্তু কোন বস্তুই পরম স্থিতিশীল নয় সকল বস্তুই গতিশীল তাহলে তোমরা স্থিতি এবং গতির মধ্যে পার্থক্য দেখলে এবার আলোচনা করব ভেক্টর রাশি এবং স্কলার রাশি নিয়ে এর আগে তোমরা মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশি শিখেছ এখন ভেক্টর রাশি ও স্কলার রাশি অর্থাৎ দিকের উপর নির্ভর করে রাশিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা ভেক্টর রাশি একটা স্কেলার রাশি অর্থাৎ দিক রাশি আর অধিক রাশি দেখো ভেক্টর রাশি যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে যেমন সরণ ওজন বেগ তরণ বল তরিত তীব্রতা ও চম্বক তীব্রতা এদের সরণ ওজন বেগ তরণ তোমরা জানো যে বস্তুগুলি দিকের পরিবর্তন কি হচ্ছে পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলি কি বলা হচ্ছে ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি সদিক রাশিও বলা হয় ইত্যাদি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার যে কোনো দিক এটা হতে পারে যে কোনো দিক গেলে এটা কোনো পরিবর্তন হবে না বেগের ক্ষেত্রে যেমন তুমি যদি কোনো ঢালু জায়গাতে নিচের দিকে যাও বেগটা বাড়বে উপরের দিকে গেলে বেগ কমবে ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন তোমরা জানো কিন্তু দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার হোক আর এক মিটার হোক যেখানেই নিয়ে যাবে সেটা এক মিটার বা পাঁচ মিটারই থাকবে তাদের দিক পরিবর্তন করলে কোনো পরিবর্তিত হয় না শুধু মানের পরিবর্তিত হয় সেগুলো হলো স্কেলার রাশি আর যেগুলি মান দিক উভয় পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে বা দিকের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে পারে সেইগুলি কে বলা হচ্ছে ভেক্টর রাশি তাহলে তোমরা ভেক্টর রাশি এবং স্কেলার রাশির সম্পর্কে ধারণা ফেলে এখন দেখো স্কলার মান নির্ণয় করবো একটা উদাহরণের সাহায্যে তাহলে বুঝতে পারবে যে মান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ রাশি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমি এখন যেটা দিব সমস্যাটা সেটা একটি বস্তু প্রথমে চার মিটার সরান হলো ওখান থেকে আবার তিন মিটার সরান হলো তাহলে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কত থাকবে বুঝতে পারছো প্রথম চার মিটার পরবর্তীতে তিন মিটার সরলো তাহলে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আসলো যেখান থেকে ছিল সে কত দূরত্বে অবস্থান করতেছিল ক্ষেত্রে চিত্রের মাধ্যমে দেখো এ বিন্দুতে একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা প্রথমে চার মিটার সরে গেল যে বি বিন্দুতে অবস্থান করলো এরপর সে আরো তিন মিটার সরল যার পরে সে সি বিন্দুতে গেল তাহলে এর থেকে সে সি তো অবস্থান করলো তার তার কত দূরত্বে সে অবস্থান করলো দেখো তাহলে চার যোগ তিন সমান হচ্ছে সাত তোমরা দেখতে পাচ্ছিস চার যোগ তিন সমান হলো সাত ফোর প্লাস থ্রি ইকাল টু সেভেন তাহলে স্কেলার মান পেলাম আমরা কত देखो ये अवस्थान कर 
ভিত থেকে সিতে গেল তাহলে নরমাল হইতে ভেক্টর মান অর্থাৎ এটা ধরো যে উত্তর দিকে বা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে যে কোনো একটা দিকেই গেল এক দিকেই গেল তাহলে সাত মিটার দূরত্ব আসলো ফোর প্লাস থ্রি ইকাল টু সেভেন যেটা স্কেলারে দেখলে তোমরা সেভেন সাত মিটার আসলো তো এখন দেখো যদি বস্তুটা ওভাবে না গে এর থেকে চার মিটার দূরে বিতে গেল বিতে যাওয়ার পর সে পুনরায় এখানে যে দিকের পরিবর্তন করা হয় যেমন তার ডান দিক গেছিল এবার যদি বাম দিকে আসে অর্থাৎ যে দিক থেকে গেছিল সেই দিকে যদি আসে বস্তুটা চলে আসলো কয়েকটা তিন মিটার তাহলে কি হলো সে কত দূরে অবস্থান করলো এ থেকে যে চার বিয়োগ তিন সমান হচ্ছে এক এক মিটার দূরে অবস্থান করতেছে তাহলে তাহলে এক মিটার দূরে দেখো ওখানে প্রথমে অবস্থান করলো সাত মিটার দূরে এখন অবস্থান করতেছে এক মিটার দূরে কারণ যখন বিবিন্দুতে ছিল তখন সে বি থেকে কোন দিক স্কেলারের সময় বলা হয় না স্কেলার সময় শুধু একই দিকে হিসেব করা হয় যোগটা করলেই উত্তরটা হয়ে যায় কিন্তু ভেক্টরের ক্ষেত্রে তা হয় না ভেক্টরের ক্ষেত্রে অবস্থান করছিল বিতে বিয়ের থেকে সে সিতে আসার জন্য অর্থাৎ চার এর থেকে বিতে চার মিটার সরছিল ওখান থেকে আবার এর দিকে তিন মিটার আসাতে সে এক মিটার দূরে অবস্থান করলো কিন্তু বি থেকে যদি উপরের দিকে যদি যেত যে দিকেই যাক না কেন তুমি দেখো এখান থেকে তিন চতুর্দিক দিয়ে ঘোরা যে দিক দিয়ে সে সরুক বিত থেকে তিন মিটার সরুক যে কোনো দিকে সরুক একের কম মান হয় না সাতের বড় হয় না সেজন্য ভেক্টর মান হবে সবসময় যোগফল এবং বিয়োগ ফলের মধ্যবর্তী অর্থাৎ এক থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো মান তাহলে আমি আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারছো জিনিসটা যে মানটা হবে ভেক্টর মান হবে এক থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো মান হতে পারে এখন আমরা দেখো একটা জিনিস দেখবো যে এ বি ভেক্টর একটা দিক দেখানো হয়েছে এখানে তাহলে এ বি মাত্রার উপর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে ভেক্টরটা তোমরা যারা সায়েন্স পড়ো তারা তো ভেক্টরের অঙ্কগুলো করতে আরো ভালো বুঝতে পারবে যারা আর্টস পড়ে হয়তো ভেক্টর সম্পর্কে ভালো ধারণা ভেক্টরের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় বোল্টার উপর ব্যবহার করা হয় নানান রকম পদ্ধতি আছে যে আমি অত কিছু আলোচনা করছি না কারণ আমি তাড়াতাড়ি করছি যে আমি তোমাদেরকে যত সম্ভব খুব তাড়াতাড়ি পরপর ক্লাসগুলি দিতে চেষ্টা তোমরা জানো আমার এই চ্যানেলটিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গণিত সাধারণ বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান জীব বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তাই স্কুল বন্ধ তোমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে আমি তোমাদের কথা ভেবে খুব কষ্ট হলেও খুব তাড়াতাড়ি ক্লাসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা জানো একটি ক্লাস তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন শুধু তোমাদের কথা ভেবেই আমি তারা ঘরে করে একটু ভুল ত্রুটি হতে থাকতে পারি যার কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি তারা ঘরে করে ক্লাসগুলো করছি তাহলে দেখো সেজন্য আমি একটু আলোচনাটা কম শর্টে করার চেষ্টা করছি যে এ বি ভেক্টর চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে সমান মাইনাস বি এ ভেক্টর অর্থাৎ আমি যখন বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলাম তখন এ বি গেলাম কিন্তু বি থেকে দিকে ঘুরে আসলাম তখন আমি এ বি বলতে পারবো না সেখানে তখন বলতে হয় বি এ কিন্তু বিপরীত দিক অর্থাৎ এ থেকে যদি আমি বিয়ে যাই যে দূরত্ব অতিক্রম করব আমি বি এর থেকে এ আসলো সেই দূরত্বই অতিক্রম করব কিন্তু জিনিসটা হলো বিপরীত সেই জন্য এ বি ভেক্টর সমান মাইনাস বি এ ভেক্টর এটা একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তো এখন দেখো স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশির মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো এটা তোমরা বইতে আর একটু ভালো করে পড়ে নিও কারণ ভেক্টর ক্লাস আসলে দুই তিন দিন করলে অথবা শেষ হবে না দেখো স্কেলার রাশি বা অধিক রাশি আর ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি প্রথম দেখেছি আমি স্কেলার রাশি পরে দেখেছি ভেক্টর রাশি এক স্কেলার রাশি দেখো যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে অর্থাৎ শুধু মানের পরিবর্তনেই স্কেলার রাশি পরিবর্তিত হল যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে দুই 
কমপক্ষে একই রাশির মান শূন্য না হলে গুণফল শূন্য হতে পারে না মান আছে কিন্তু দিক নেই उच्चतर समय तुम्हारे भलो कर आलोचना कर दीब तीन मान आज दिक नहीं क्षेत्र भेक्टरशिर क्षेत्र मान और दिक उभय चार शुद्ध मान परिवर्तन हम स्केल राशिवर्तन भेक्टरशिर क्षेत्र शुद्ध मान अथवा शुद्ध दिक अथवा उभयरशिवर्तन पांच स्केल राशि जो वियोग गुण और भाग इत्यादि बीज गणित नियम अनुसारे जाए भेक्टर राशि जो वियोग गुण और भाग स्वाभाविक बीज गणित नियम अनुसारे जाए ना जैमितिक उपाय करते हैं तुम्हारा चित्र देखते ही पेले छयिक राशि गुणफल सर्वदा एक अधिक राशि दूटी दिक राशि सुविधा जनक गुणफल एक दिक राशि अधिक राशि द्रुति भर का दुर्घ इत्यादि स्केल राशि उदाहरण सरण ओजन बेग तरण बल इत्यादि भेक्टर राशि उदाहरण भलो निर्वाचन प्रश्न तुम्हारा भूल मन जानते ही कारण शब्द गुले एक ही रकम जो द्रुति बेग एक जिन बेग जदि भेक्टर राशि है द्रुति क्या होना तुम तो जान दिखर ऊपर निर्भर एक बार बार देखो विभिन्न प्रकार गति आलोचना कर डिफरेंट टाइप अब मशान आलोचना कर कत रकम गति आर् प्रधान प्रधान गति गुलाब जो रैखिक गति सरल पथे जो गति मैं रैखिक रेखार सहाज्य मतन तैर देखो को वस्तु जो एक निर्दिष्ट सरल रेखा बराबर गतिशील है तक ताके रैखिक गति बला है रैखिक गति चलमान वस्तु सर्वदा एक निर्दिष्ट अक्ष बराबर गतिशील था उदाहरण एक सोजा सड़के गाड़ी गति रैखिक गति सोजा सजी जब तक जो गति आसती से तक रैखिक गति मैं सरलरेखा बराबर घूर्णन गति गतिशील अवस्था अवस्था वस्तुर अंतस्थ कणा समूह निर्दिष्ट अक्ष के केंद्र कर चारिदिक दिए घूर से बोला घूर्णन गति सैकेल चाका घुरे घूर्णन गति घड़ काटा गति घूर्णन गति चलन गति चलन गति उदाहरण एक वस्तु के घूरते ना दी ठेले टेबिल एक प्रान अन्न प्रान गति चलन गति बार ठेला दिले एक सैड ठेला दिल देखे सब सैड एगे जा चलन गति चलते थे गति के पर्यावृत्त गति बोले उदाहरण सूर्य चारिदी के पृथ्वी गति घड़ी काटार गति सिलिंडारे मध्य पिस्टन गति घूर्णन गति एक विशेष धरण पर्यावृत्त गति घूर्णयन गति पर्यावृत्त गति तुम्हारा जान जो पर्यावृत्त शुद्ध सामने पीछे जाए सामने पीछे जाते मान वृत्तर घूरते विभिन्न घूरे आसते जेमन तुम्हारा सरल दलक गति देखो तो ये हम पर्यावृत्त गति 
ঘূর্ণন গতি একটি এক বিশেষ ধরনের পর্যায়ভিত্ত গতি দেখো দোলন গতি বা সরল স্পন্দন গতি কোন বস্তুর গতি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বিপরীতমুখী হলে তার গতিকে দোলন গতি বা সরল স্পন্দন গতি বলে অর্থাৎ পর্যাবৃত্ত গতি সম্পূর্ণ কোন বস্তু যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোন নির্দিষ্ট দিকে এবং বাড়তি অর্ধেক সময় একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে সরল স্পন্দন গতি বলে উদাহরণ সরল দোলকের ববের গতি বাচ্চাদের দোলনার গতি ইত্যাদি অর্থাৎ একবার যাবে একবার আসবে দেখো তাহলে পরপর যাওয়া সে করতেছে তাহলে এই ধরনের গতিকে বলা হয় সরল স্পন্দন গতি কম্পন যেটা হয় এখন দেখো স্পন্দন গতি এক প্রকার পর্যাবৃত্ত গতি এটার ব্যাখ্যাটা একটু দেখো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে সকল স্পন্দন গতি পর্যাবৃত্ত গতি কিন্তু সকল পর্যাবৃত্ত গতি স্পন্দন গতি নয় স্পন্দন গতিটার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে অর্ধেক সময় যে দিকে চলবে বাকি অর্ধেক সময় তার বিপরীত দিকে আসবে কোনো একটি স্পন্দন দিতে আর এটা পর্যাবৃত্ত গতি আবার একই দিক থেকে যদি বারবার ঘুরতেই থাকে সেগুলি হচ্ছে হলো সেটাও পর্যাবৃত্ত গতি যেমন ফ্যানের পাকা বারবার ঘুরতেছে একই দিকে তো এখন দেখো স্পন্দন গতি এক প্রকার পর্যাবৃত্ত গতি ব্যাখ্যা কোন গতিশীল বস্তুকোনার গতি যদি এমন হয় যে এটি এর গতিপথের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে তাহলে সেই গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে আবার কোন বস্তু যদি পর্যায়কালের অর্ধেক সময় কোন নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই পথে তার বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে স্পন্দন গতি বলে সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্পন্দন গতি সম্পন্ন কোন বস্তুর তার গতিপথের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই বেগে একই দিক হতে অতিক্রম করে বলে সংজ্ঞানুসারে এর গতি পর্যাবৃত্ত গতিও বটে তাই স্পন্দন গতি এক প্রকার পর্যাবৃত্ত গতি তাহলে বুঝতেই পারতেছ যেহেতু আমি ব্যাখ্যা দিলাম জিনিসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে তোমরা বোঝ কারণ আমার এই ক্লাসটিতে দেখো তোমরা দুটি সুবিধা পাচ্ছ এক শব্দের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছ যতটুকু সম্ভব আমি ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছি সেটা একটা সুবিধা আছে আর অনেক তথ্য এখানে পাইয়ে যাচ্ছ তোমরা ফস করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লাগলে এখানে তোমাদের আর অন্য বই খুঁজতে হবে না আর একটি কথা যারা যারা এই অধ্যায়ের আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে চাও তারা আমরা চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ওয়েব পেজ এনটি বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট ব্লগ স্পট ডট কম আমার নিজস্ব একটা ওয়েব পেজ আছে ওখানে গেলে তোমরা আরও অধ্যায় ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল ও বহু নির্বাচনী প্রশ্ন উত্তর বোর্ড প্রশ্ন উত্তর সাজেশান এবং সুপার টিপস সব কিছুই ওখানে পাবে তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারো তাহলে এখন আমরা আলোচনা করছি পর্যায়কাল পর্যায়কাল কি অর্থাৎ পর্যাবৃত গতি সম্পন্ন কোনা যে নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট দিকে দিক দিয়ে অতিক্রম করে সেই সময়কে পর্যায়কাল বল তোমার একটি ফ্যানের পাকে ঘুরে আসতে কত পর্যায়কাল কতটুক লাগলো একটা সরল দোলকের গতি যাইয়ে আবার আসতে পারত যেমন তোমার দোল্লা দেব বুঝো দোল্লার সামনে গিয়ে আবার আসতে কত সময় লাগলো পূর্ণ একটি স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে সেটাই হলো তার পর্যায়কাল তাহলে বুঝতে পারতেছ পর্যায়কাল পর্যায়কাল নিয়ে আরো শব্দতে গিয়ে আরো ভালো করে আলোচনা করা হবে ওখানে গাণিতিক সমস্যা আছে পর্যায়কাল সম্পর্কে এখন আলোচনা করব আমি দূরত্ব ও স্মরণ অনেকে মনে করে দূরত্ব স্মরণ একই জিনিস দেখো দূরত্ব ডিস্টেন্স যে কোনো দিক একটি বস্তু যে পথ অতিক্রম করে তাকে বস্তুটির দূরত্ব বলে দূরত্বের মান আছে কিন্তু দিক নেই 
দূরত্বের একক মিটার এবং মাত্রা এল তাহলে দূরত্ব বুঝলে কত দূরে অবস্থিত আর স্মরণটা দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা একটি নির্দিষ্ট দিকে একটি বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বস্তুটি স্মরণ বলে নির্দিষ্ট দিকে বস্তুটি অর্থাৎ তোমাকে যদি বলি তুমি একটু স্মরণ তুমি বলবো কোন দিকে তাহলে এই যে দিক অটোমেটিকলি দিকটা এসে যায় যে কোন দিকে সরবা এই যে স্মরণ আর দূরত্ব বললে শুধু দূরে একদিকে হলেই হলো তাই স্মরণের নির্দিষ্ট দিক আছে আর দূরত্বের নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই এটাই হলো মূল পার্থক্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর পার্শ্বের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনকে স্মরণ বলে ইহাকে এস দ্বারা সূচিত করা হয় স্বর্ণের মাত্রা দৈর্ঘ্যের মাত্রা হল দৈর্ঘ্যের মাত্রা এল স্মরণের একক হল দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ মিটার এম স্মরণের মান ও দিক উভয় আছে তাহলে মান ও দিক উভয় আছে তাহলে বুঝতে পারছি যে স্মরণ একটি কি ভেক্টর রাশি এখানে একটি চিত্র দেখানো হচ্ছে দেখো এ বিন্দু থেকে কোন একটি বস্তু সোজাসজি বিন্দুতে গেল তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত তার দূরত্ব কিন্তু এ বি আর কোন একটি বস্তু এই যে রাস্তাটা দেখতেছ ওই রাস্তাতে ঘুরে 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 বেঁচে গেছে তাহলে সেও কিন্তু কত দূরে অবস্থান করছে চার মিটার দেখো এখানে মিটার দেখানো হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত চার মিটার তাহলে এই দিক দিয়ে যতই ঘুরে যাক যে কোনো দিক দিয়ে ঘুরে যাক সে বেড়তে গেল কয় মিটার দূরে গেল চার মিটার তাহলে এই যে দূরত্ব আর এই যে স্মরণ তার নির্দিষ্ট দিকে কত মিটার দূরে আছে চার মিটার আসলে নির্দিষ্ট থেকে দূরত্ব কি সে চার মিটার অতিক্রম করছে তাহলে কি বলবে তোমরা যে সে মোট কি চার মিটারেও অতিক্রম করছে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ এবং বুঝতে পারছি চার মিটার নয় সে ঘুরে ঘুরে অনেক পথে অতিক্রম করছে কিন্তু যতই অতিক্রম সে সরছে চার মিটার আবার দেখো সি বিন্দুর ক্ষেত্রে দেখো সে যদি ঘুরে পূর্ণ একবারে ঘুরে আসে ছয় মিটার ঘুরে আসে ছয় আসলো আসলে সে কি এ থেকে ছয় মিটার দূরে আছে তোমরা কি বলবে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে বলবে না কারণ এ থেকে কপলে দুই মিটার দূরে আসে আছে কিন্তু সে ঘুরিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে ওখানে আসে তাহলে দূরত্ব অতিক্রম করলো সে কিন্তু অনেক কিন্তু সরলো কিন্তু অল্প যেমন আরো একটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে বলি একটি ঢেল খাড়া উপরের দিকে তুমি দিলে দিলে ওই যেখানে থেকে নিক্ষেপ করলে ঢেলটি সরলে উপরের দিকে সেখানে এসে ঢেলটি পড়লো তার ঢেলটি কতটুক সরলো ঢেলটি কি এত কোনো সরণ হয়েছে না তাহলে এই যে দূরত্ব তো অনেক অতিক্রম করছে সে দূরত্ব আর স্মরণ নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারতেছ যে দূরত্ব স্মরণের ভিতরে আদৌ কিছু পার্থক্য আছে সে পার্থক্যগুলো কি এখন একটু আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি দেখো দূরত্ব ও স্মরণের মধ্যে পার্থক্য নিম্ন নিম্ন দেখানো হলো পার্থক্যের বিষয়ে দেখো যা বোঝায় অর্থাৎ বলতে কি বুঝো দূরত্ব গতিশীল বস্তুর কোনা প্রাথমিক এবং শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী পথই বস্তুর কোনার দূরত্ব তাহলে বস্তু কোনার প্রাথমিক এবং শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী পথই বস্তুর কোনার দেখলাম ঘুরে ঘুরে গেল সম্পূর্ণ দূরত্বটাই হলো তার ঘুরে আসলো সেটা হলো তার কোনার দূরত্ব কতটুকু অতিক্রম করছে আর স্মরণ হলো একটি নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল বস্তুর কোন বস্তুর কোনার অবস্থানের পরিবর্তন বস্তুর স্মরণ অবস্থার পরিবর্তন বস্তুর স্মরণ রাশি দূরত্বের মান শুধু মান আছে দিক নেই তাই স্কেলার রাশি আর স্বর্ণের মান ও দিক উভয় আছে বলে এটি ভেক্টর রাশি মান কোন গতিশীল কোনা কোনা কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব শূন্য হতে পারে না সে যদি গতিশীল বস্তু কোনা বা বস্তু যেটি বলো সেটা যদি নির্দিষ্ট দূরত্বটা ঘুরে আসে থাকে কি হতে পারে শূন্য হতে পারে না সেটি শুনে কিছু অতিক্রম করবে দূরত্ব অতিক্রম করবে আর স্মরণের ক্ষেত্রে কোন গতিশীল কোন স্মরণ শূন্য হতে পারে যেমন যে এই স্মরণটা শূন্য এই জন্য হতে পারে দেখো তোমরা একটু
যে তোমরা দের এখানে থেকে দেখো এই যে একটা বৃত্ত দিলাম এই বৃত্তটা তাহলে এই বস্তুটা এখান থেকে আমি শুরু করলাম করে পুনরায় ঘুরে আবার এদিক দিয়ে ঘুরে আবার ওখানে আসলো তাহলে সে বস্তুটার কি স্মরণ হল না সে তো কিন্তু অনেক দূরত্ব অতিক্রম করছে যদি এখান থেকে বৃত্তের ব্যাস যদি আমাদের ছয় মিটার হয় তাহলে বিষাদ হবে তিন মিটার তাহলে তিন মিটার বিষাদ ধরলে দেখা যাবে তার বৃত্তের পরিধি আসবে অনেক বৃত্তের পরিধি আসবে অনেক কিন্তু স্মরণ আসবে শূন্য তাহলে এই যে স্মরণ দূরত্ব শূন্য হতে পারে না কিন্তু স্মরণ শূন্য হয় তাহলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারতিস যে কোনটি স্মরণ কোনটি দূরত্ব আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো দেখো এখন আমি দ্রুতি ও বেগ স্পেড এবং ভেলোসিটি নিয়ে আলোচনা করব দ্রুতি ও বেগ দ্রুতি বা স্পেড কোন একটি গতিশীল বস্তুর সরল বা বক্র পথে স্থান পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডের অতিকান্ত দূরত্বই দ্রুত অর্থাৎ দ্রুতি ভি সমান দূরত্ব ডিভাইডেড সমান সমান ডি ডিভাইড বাই টি এখানে দূরত্ব সমান ডি সময় সমান টি দ্রুতি একটি স্কেলার বা অধিক রেশি আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দ্রুতির একক মিটার পার সেকেন্ড মিটার ইনভার্স সেকেন্ড দ্রুতির মাত্রা সমীকরণ ভি সমান দেখো এল টি ইনভার্স ওয়ান বা এল টি টু দি পার মাইনাস ওয়ানও বলতে পারো এবার তাহলে দ্রুতি গেল সুষম দ্রুতি কোন বস্তু গতিকালে যদি কখনো দ্রুতির মানের কোন পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ বস্তুটি যদি সর্বদা সমান সময় সমান দ্রুত অতিক্রম করে তাহলে ওই বস্তু দ্রুতিকে সুষম দ্রুতি বলে অসম দ্রুতি গতি সমান সময়ে সমান দ্রুত অতিক্রম না করে তাহলে সেই দ্রুতিকে অসম দ্রুতি বলে তাহলে সুষম দ্রুতি এবং অসম দ্রুতি সম্পর্কে তোমরা জানলে যে এক এক সময় এক এক দ্রুতিতে চললে সেটা হলো অসম দ্রুতি আর সমান সময় সমান পথ অতিক্রম সেটা হলো সুষম দ্রুতি গোয়ার দ্রুতি বস্তু বস্তু যদি সুষম দ্রুতিতে না চলে তাহলে তার অতিক্রান্ত মোট দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে গড়ে প্রতি একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যায় একে গড় দ্রুতি বলে তাহলে গড় দ্রুতি সম্পর্কে আমরা পেলাম এখন দেখো যে সমীকরণ আকারে দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ গড় দ্রুতি সমান মোট দূরত্ব ডিভাইডেড সময় এবার দেখো বেগ আর দ্রুতি একই জিনিস মানের দিক থেকে একই কোন নির্দিষ্ট দিকে বস্তু একক সময়ে যে দ্রুত অতিক্রম করে তাকে বেগ বলে যদি কোন বস্তুটি সময়ে নির্দিষ্ট দিকে এস দ্রুত অতিক্রম করে তাহলে বেগ ভি সমান এস ডিভাইডেড টি তাহলে ভি সমান এস ডিভাইডেড বাই টি অর্থাৎ দূরত্ব ডিভাইডেড সময় ওই দূরত্বের মতোই বেগ ও দ্রুতির একক ও মাত্রা একই একক মিটার পার সেকেন্ড এবং মাত্রা এল টি ইনভার্স ওয়ান তাহলে মাত্রা একক সব একই শুধু বেগের নির্দিষ্ট দিক আছে আর দ্রুতির নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই সুষম হবে যদি গতিশীল কোনো বস্তুর বেগের মান ও দিক অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেই বস্তুর বেগকে সুষম বেগ বা সমবেগ বলে অর্থাৎ যদি সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তবে সে বেগকে সুষম বা সমবেগ বলে যেমন শব্দের বেগ সুষম বেগ তাহলে সুষম বেগ বুঝলে তোমরা সুষম বেগটাই সমবেগ 
অস্বাভাবিক কোন বস্তুর যদি গতিকালে তার বেগের মান বা দিক বা উভয়ের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বস্তু যে বেগকে সে বেগকে অসমাবেগ বলে অর্থাৎ কোন বস্তু যদি সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম না করে কিংবা চলার সময় গতির দিক পরিবর্তন করে তাহলে শেষ বেগ অসমাবেগ क्रिकेट खेला देखो बल कर संगे संगे वक्रपथे असम बेगे चल ले प्रतियत एर बेगर परिवर्तन है यह असम बेगे चलंत वस्तु जेको मुहूर्त बेग के ओ वस्तु तात्निक बेग बोले निर्णय दिक्कत पार्थक्य तुम्हारा बुजले तात्निक बेग कारण तुम्हारा अवश्य भलो बुझ कारण जो क्रिकेट खेला देखो क्रिकेट खेला देखो बल कर संगे संगे कत स्पीडे बल जा कत बेगे बल्ट बैट्समैन मेरे से संगे संगे देखा द्रुति और बेगे पार्थक्य देखो द्रुति और बेग एक सरल वक्रपथे समय वस्तुर अवस्थान परिवर्तन हार के द्रुति बोले समय वस्तुर स्मरण हार के बेग बोले दई द्रुति स्केल राशि बेग भेक्टर राशि तीन शुद्ध मान परिवर्तन हम द्रुतर परिवर्तन है शुद्ध दिक्कत अथवा उभय परिवर्तन हम बेगर परिवर्तन है चार वस्तुर बेगर मान द्रुति निर्दिष्ट दिखे द्रुति बेगे द्रुति और बेगे पार्थक्य तुम्हारा देखले आशा कर भलो भाव बुझते पे द्रुति बेग पार्थक्य स्मरण दूरत द्रुति बेग ने आलोचना कर लकल के क्लस संगे थार्ज सबा के आंतरिक धन्यवाद धन्यवाद सबा के